compreensão do pacote básico e alguns desenvolvimentos direcionados vão conseguir reviver o SF-23? Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre a Ferrari, já que temos várias matérias sobre o assunto, estarei deixando um em específico que é a base deste vídeo para vocês do Fórmula 1 aí embaixo, inclusive tem um ponto muito interessante nessa matéria que eu vou discutir com vocês, mas vamos do início então. A Ferrari acreditava que estava mais próxima da Red Bull na Arábia Saudita do que no Bahrein, uma vez que o menor risco de degradação dos pneus permitiu que eles explorassem melhor o potencial do carro. Na Arábia Saudita, os pilotos puderam correr com mais tranquilidade sem se preocuparem em poupar tanto assim os pneus, o que resultou em um desempenho mais claro dos carros. Além disso, a pista tinha um asfalto mais liso, o que sugeriu condições menos restritivas para equilibrar o SF-23. Infelizmente para a equipe de Maranello, a diferença entre eles e a Red Bull aumentou de forma surpreendente, até mesmo para os próprios membros da equipe, levantando mais questionamentos sobre o desempenho do SF-23, que se mostrou mais lento do que o esperado. Os engenheiros da equipe tiveram que encarar a dura realidade, constatando pelo julgamento da pista que o carro estava bem mais lento do que o esperado, mesmo com a potência recuperada, em dois circuitos de configurações distintas. No momento, ainda não são capazes de dar respostas definitivas para os muitos problemas presentes na corrida. Por agora, o SF23 da Ferrari só consegue ser relativamente competitivo em situações de classificação, quando os compostos mais macios dos pneus compensam a falta de downforce com maior aderência e uma movimentação mais ágil do carro. Enquanto isso, tanto o Aston Martin quanto o Mercedes apresentam um desempenho bastante consistente durante todo o final de semana, seja para melhor ou para pior. No entanto, é extremamente difícil compreender como é possível que os carros da Ferrari mostrem uma diferença de desempenho quatro ou cinco vezes maior aos domingos em comparação com o sábado. Essa discrepância entre os dias de corrida e classificação levanta questões sobre o verdadeiro potencial do SF23 e os desafios que a equipe enfrenta para alcançar um desempenho consistente em todas as etapas de um final de semana de corrida. Preste bastante atenção agora nessa parte que o Fórmula 1 coloca de forma primorosa. Historicamente, a construção da Pirelli precisa de muita carga aerodinâmica e mecânica para explorar a janela de uso sem provocar deslizamentos e degradação térmica. A Red Bull e a Aston Martin não tem problemas para empurrar, para extrair o máximo de seus pneus. Assim como a Ferrari do ano passado, a F175, não tinha, pelo menos antes do carro correr com uma altura maior, que é após a DT39, que é a diretiva técnica que tanto estamos falando recentemente. Ou seja, parando rapidinho aqui para explicar, o Fórmula 1, os jornalistas do Fórmula 1, os especialistas do Fórmula 1 também têm essa visão de que a DT39 é um fator fundamental para explicar a performance da Ferrari no segundo semestre do ano passado e também por agora. Lembrando, não é porque a DT39 foi revogada, conforme citamos num dos vídeos recentes, que a Ferrari necessariamente voltaria a andar muito bem porque ainda tem um aumento de 15 milímetros no carro, então o carro continua andando um pouco mais alto do que o conceito base foi pensado para ser. As mudanças inclusive do regulamento, um tanto tardias, acabaram mudando algumas configurações aerodinâmicas para o desconhecido. Vários diretores técnicos reclamaram que essas mudanças embaralharam demais as cartas, porque foram aprovadas quando os carros de 2023 já estavam em um estágio muito avançado de definição ou desenvolvimento. É algo que certamente acabou ajudando por tabela Red Bull e eles previram isso mesmo tendo em conta a penalização do túnel de vento que nós bem sabemos, que a princípio não é tão significativo assim, mas nós sabemos também que a Red Bull quer que a gente acredite 
que é muito pesado. Embora o projeto do 675, que é o carro atual da Ferrari, tenha enfrentado alguns atrasos, a equipe estava confiante de que havia alcançado uma aparência muito melhor em termos de desempenho. Só que o carro não apenas falha em gerar a quantidade esperada de carga aerodinâmica, mas também apresenta inconsistência nesse aspecto. Os dados revelam que o desempenho do carro é insatisfatório em velocidades entre 150 e 190 km por hora, que é o momento em que a carga gerada ultrapassa os 900 kg. Parece algo intimamente relacionado com a superfície e altura do solo, que afetam o mau funcionamento dos pneus. Em Maranello, eles confirmam, sem surpresa alguma, que novidades chegarão nas próximas rodadas. Inclusive, o chefe da equipe já confirmou ao Corriere que vão ter novidades em todas as corridas até a Espanha, só que infelizmente parecem continuar sendo vítimas de uma afinação pós-diretiva técnica 39, que colocou o carro demasiado rígido, que penaliza sobretudo a utilização de pneus mais duros, compostos que flexionam menos, com Leclerc e Sainz não conseguindo melhorar de forma convincente o seu ritmo, mesmo com o tanque vazio. Os próximos dois meses vão mostrar se as novas regras realmente destruíram o conceito básico da Ferrari, assim como destruiu, por exemplo, o Zero Pod da Mercedes. Como curiosidade, trago um dado para você, lá do Automotor em Sport, do ritmo de corrida após o Safety Car na Arábia Saudita. Pegando especificamente a Ferrari, no comparativo direto com a Red Bull, ela foi mais de um segundo, mais especificamente 1.1, mais lenta por volta do que a Red Bull após o safety car, que foi aquele stint longo que as equipes fizeram. Uma equipe que anda um segundo mais lenta e a nível de comparação a Mercedes foi 8 décimos mais lenta e a Aston Martin 6 décimos mais lenta, nos mostra que sim, há um problema crônico nessa Ferrari que dificilmente será corrigido ao longo de 2023. A torcida é para que tanto Ferrari, Mercedes e Aston Martin consigam chegar na Red Bull, mas o nosso histórico da Fórmula 1 nos mostra que dificilmente isso acontecerá. Quero saber a sua opinião sobre esse carro da Ferrari, diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!